3. Epoca e bronzi. Kalimi në organizimin Fisner Patriarko. Gjum të kohës së bronzi. Vend banime. Epoca e bronzit në Shqipëri përfshin mi vjeqarin e 3 dhe gjithë mi vjeqarin e 2 për e son e deri në fundin e shek gji i për. Era ajo njët prej të dhenave të fituara nga shtresat e kulturës së bronzit në vend banimet e malicit të trenit e të sovianit në pelgun e korqës nga shtresa e pare vend banimit të gajtanit në afërsi të shkodrës, nga gjetjet në shpelën e nezirit dhe nga vend banimi i badherës e kalaja e kalivost në rethin e sarandës. Gjithashtu njët nga vareza tumulare në mat, në kukës, në barq, korç, në pazhok, elbasan, në divjak, lushnje, në patos, fjer, në vajs e dukat, blor, në piskov, përmet, nga tumat në luginën e dropullit, nga tuma e bajkaj, sarand, e nga depo e gjetje të rastit të zbuluar abus liqeneve të shkodrës, të pogradecit, të prespës eti. Këto të dhëna dëshmojnë se teritori i Shqipëris gjatë kësaj epoke ka qeni populuar gjersisht që nga zonat e ti të ulta fushore e deri në krahinat e brendshme dhe të vështira malore. Njerëzit banonin kryesisht në vendbanime të hapura. Në një mas më të kufizuar janë shfridzuar dhe shpelat, ashtu si që kanë vazhduar të jenë në përdorim edhe palafitet, si që tregojnë gërmimet e viteve të fundit në vendbanimin palafit të Soviani. Nga fundi i kësaj epoke lindin edhe vendbanimet e para të fortifikuara, të cilat rethohen me mure gurësht të palatuar e të lidur në të thatë apo me ledhe e hun. Një pjesë e mire e vendbanimeve të këti loj, si kalaja e gajtanit, qyteza e margëlicit, fjerë, eti, që do të marin zhvillim të plovë. Dhe do të bëhen karakteristike për epokën pasuese, atë të hejkurit e kanë originën e vetë në këtë periullë. Banesat kanë qenë kasole, që ndërtoheshin me lëndë drusore, kalama e kash. Ato janë një këthinëshe zakonisht me planimetri katër këndëshe, por duket se ka qenë në përdorim edhe tipi me bas të rumbulakët e trup koni. Dyshemet kanë qenë të shtruara me balë të njeshur e të rahur, kurse muret të thurura me thupra e të lyra me balë të përzirë me bëgë. Në mes kishin nga një vatër të rumbulakët, ka raste kur këtë e gjemë të vendosur anash në formën e një korite që nuk njëhet në banesat neolitike. Vlen të përmendim një kompleks banesash të bronzit të vond të zbuluara në kalan e badherës, të cilat kanë form katër këndëshe ose rethore të ndërtuara me një dy okolatur gurësh, bi të cilën ngrieshin paretet dhe qatia prej materiali të lehë. Lindja e metalurgjis së bronzit dhe përparimet në degët e tjera të ekonomisë. Karakteristika themelore e kësaj epoke është lingja e metalurgjis së bronzit që i dha emrin dhe vet epokës. Për zhvillimin e saj ndihmoj shumë dhe pasuria me bakër e vendit ton, si do mos në zonat me tanë bajtëse të matit, të kuksit, të korqës eti. Vendin kryesor në prodhimin e metalurgjis e zën veglat e punës dhe si do mos armët, si që janë së patat, draperind, shpatat, kamat, thikat dhe majet e heshtave e të shigjetave. Veglat dhe armët e reja nuk mundën të përjashtonin plotësisht nga përdorimi veglat dhe armët e traditës neolitike. Madje në periudhën e partë të bronzit, ato janë endet të pakta e të dobta, por gradualisht shtojnë e përsosen dhe hynë gjersisht në përdorim, duke ushtruar një ndikim të fuqishëm në veprimtarin ekonomike e shëqërore të njeriu. Për sosuria e derdjes dhe pastërtia e objekteve të prodhuara në fundin e epokës e bronzit, arin një nivel të til teknikë, që dëshmonë se gjatë kësaj periu dhe metalurgia e bronzit kishtë arritur lullëzimin e sajtë të plot dhe ishte këthyrë në një zejtari të mirë fillë. Mi disë këtyre prodhimeve meritojnë të përmenden së patat me forma karakteristike vendase si që janë së patat me emrin shqiptaro, dalmate. Krahas tyre qëndrojnë prodhimet vendase të imitacioneve e gjane ose me origin nga Evropa qëndrore të tila, si së patat dyteshe të tipit minojk, shpatat e gjata të tipit e gjan, së patat e tipit keltë, eti. Që dalojnë nga prototipat e tyre për veçantit lokale. Arritjet në fushën e metalurgjisë së bronzit ndimuan ve primtarim prodhuese dhe u bënë mbështetje për zhvillimin e degve të tjera të ekonomisë në mënyrë të veçant të bujësisë. Karakteri i saj ndryshoj edhe si pasoj e zhvillimit të blektoris. Rritja e numrit të kafshëve shtëpjake, si kali, gjedhët dhe bagëtik të imëta, që i gjemë të përfajsuara gjersisht midis materialit kotkor në shtresat kulturore të vendbanimeve të bronzit dhe në varezat e kësaj kohe, soli me vetë ndryshime thelbësore në bujësi. 
nga kopshtet e vogla që rëmieshin me vegla të thjeshta prej briri e druri, kalohet tani në shfrydzimin e si përfaqeve më të gjera që i punonin me parmen druri duke shfrydzuar forcen tërhejse të kafsheve. Tokat hapeshin me anë të djegje së pyjeve. Të shkriftuara nga zjari i fort dhe të pasuruara me plehun e hirit, ato ishin të gatshme për të mbjel. Bujkut primitiv nuk imbetej vetëse të hivë të farën dhe të ambulon të atë me një lërim të cekët. Kjo tokë nuk mund të shfrydzoj. Për shumë vjetë, sepse njëshej dhe nuk mund të punoj më me veglat e thjeshta të kohës, prandaj bujqit hapnin tokat të reja, gjë që i dha bujësis së bronzit një karakter ekstensiv. Në krahasim me qeramikën e bukur dhe të një cilësie të lartë të neolitit të vonë, qeramika e bronzit të hershëm paracitet më primitive si në teknikën e punimit, ashtu dhe në sistemin e zbukurimit. Por kjo është një qeramik me format të reja e të panjohora më parë, ndërsa një element i rëndësishëm në ndërtimin e saj janë vejgjët. Më tipike në këtë qeramik janë vazot me dy vejgjët të lartë ambibuz, ato me dy ose katër vejgjë unazore në ngrygë, fil dy hanët me një vejgjë të lartë në bibuz dhe brokat me trup të fryrë dhe qaftë cilindrike me një vejgjë në ngrygë. Ti par tjetër daluesi kësaj qeramike është zbukurimi me motive plastike shiritash me ose pa thelim. E njohër në gjuhën arkeologike për këtë arsye si qeramika shiritore, ajo përbën tani një element të ri kulturor që nuk lidhet me traditën neolitike. Prototipat e saj janë me origjin të largët nga pontin në brigjet e detit të zi dhe shfaqja e saj në Balkan. Ashtu si dhe në krahinat e tjera të Evropës është e lidhur me dyndjen e madhe të një popullsie baritore që vjen nga stepat e lindjes aty nga fundi i neolitit. Krahas kësaj qeramike do të vazhdoj të mbjetoj edhe ajo me forma tradicionale neolitike vendëse e zbukuruar me ornamentet të incizuara ose me kanelyra, e cila paracitet më e pakët në filimet e shtresave kulturore dhe gradualisht vjene zë vend parsor në qeramikën e bronzit. Qeramika e bronzit të mesëm lidhet genetikisht me atë të bronzit të hershëm dhe ri prodhon të njëtat forma e sistem zbukurimi, por me një teknik më të përparuar. Shfaqen tani dhe forma të reja, prej të cilave më karakteristike janë enet pseudominoike me dy vejgje të larta mbi buz, sa hanet me dy vejgje horizontale posh buzve ose që ngrien mbi to, eti. Në bronzin e vonë prodhimi qeramik ri gjallërohet. Enet paraciten me forma më të evoluara, më të pasura dhe më të përsosura nga pikpamja teknologjike. Zakonisht enët me paretet të hola janë të pjekura mirë dhe kanë gjyra kryesisht të qelita, okër, të kuqe dhe gri në të blerë. Në filim kjo qeramik është e thjesht, por në fazat e më pastajme pasurohet me zbukurime të pikturuara me motive të larmishme geometrike. Tek qeramika më e hershme e këti tipi, pikturimi është bërë pas pjekjes e enës dhe kanë gjyrë të kuqe të praruar, kurse më von a i bëhet para pjekjes dhe merë pastaj në gjyrën kafe me nuancat të ndryshme. Në literaturën arkeologike, kjo qeramik është pagëzuar me emrin dhe volite, nga emri i krahinës ku është zbuluar më parë. Por djepi i saj duket se është pelgu i korqës, ku ajo kronologikisht paracitet deri ta nisi më e hershme. Këndej ajo përhapet pastaj në të gjithë Shqipërin e Jugut dhe në krahinat fqinje të Macedonis, të Thesalis dhe të Epirit, ku datohet si më e vonë. Nga fundi i bronzit, në sintaksen geometrike të sistemit zbukurues të qeramikës dhe volite futen dhe elementet të zbukurimit mikenas, si rezultat i lidhjeve gjithnje më të ngushta të kësaj treve me botën e e gjellë. Si e tjilë qeramika dhe volite paracitet si përfajsuese e një grupi të veçant kulturor me një shtrirje të gjerë në teritorin jugor të Shqipëris dhe të diferencuar nga i krahinave veriore i cili nuk zbaton pikturimin e qeramikës dhe as teknologjin e grupit dhe volit duke u. Treguar më konservator si ndaj formave, ashtu dhe ndaj zbukurimit tradicional të periudave para rendëse të epokës së bronzit. Prodhimet zejtare dhe ato bujësore blektorale bënd të mundshme edhe zhvillimin e këmbimeve. Tregues i rëndësishëm në këtë drejtim janë depot ose objektet e fsheura që përbëjnë një dukurit të rëndon në bronzin e vonë dhe që ndeshen jo rallë dhe në vendin tonë. Depot të tila janë gjetur bus liqenit të shkodrës dhe bunës në afërsi të shirokës e beltojës me sepatat të tipit Shqiptaro Dalmat në një shpel afër koplikut dhe në fshatin bushat me sepatat të tipit Kelt, Eti. Këto depo që kryohen në raste reziku nga zejtar e ndacak, të cilët janë një kosisht dhe shqitës të prodhimeve të tyre, gjenden zakonisht gjatë rrugës naturore. 
ato përmbajnë objekte të pavëna në përdorim, shpesh prodhime të një kalëpi, të cilat për shkak të formave standarde, shërbejnë edhe si një si blere për këmbim. Objekte të importit e gjean, italik dhe ato me prejardje nga viset e Evropës qëndrore, të përfajsuara në gjetjet arkeologike të vendit ton për mes armëve, ceramikës dhe sendeve të tjera të luksit, janë dëshmi e përpjestimeve që marin këmbimet gjatë bronzit. Zhvillimi i tyre dhe lidhjet me krahina kaq të largëta undimuan nga lindja në këtë ko e transportit toksor, që shfrydzon forcën bartëse të kafshëve dhe sidomos faqja e anijeve me vela, që lejuan lundrimet në det të hapur dhe arritjen e brigjeve të tjera. Që nga kjo ko banorët e bronzit të vendit ton, duket se kryen për her të par dhe kalimin e Adriatikut. Me gjitha të duhet thënë se lidhjet mi disë krahinave të ndryshme, qofshin këto të afërta apo të largëta, nuk ishin të regulta, prandaj dhe shkëmbimi i produkteve mi disë bashkësive mbetet gjithë një një gjë e rasti. Ndryshimet në strukturën shoqërore Përparimet në degët e ndryshme të ekonomisë quan në rindarjen e punës mi disë sekseve dhe përpasoj në ndryshimin e pozitës shoqërore të burit dhe të gruas. Buri duke u marë të anisi me bujësi e blektori, ashtu edhe me prodhimin metalurgjik, zuri vendin drejtues në ekonomi e shoqëri, ndërsa roli i gruas u do bësua. Kjo soli ndryshime dhe në marëdhënjet shoqërore, të cilat u shprejen në zëvendësimin e rendit gjinor matriarkal me atë patriarkal dhe në kalimin nga familia matriarkale me qifte në familjen patriarkale monogame, e cila u bë dhe bërtha me shoqëris fisnore të kësaj kohe. Brenda fisit ajo formon të një njësi të pavarur ekonomike e shëqërore. Pjestarët e saj i lift e prona e përbashkët e familjes, prodhimi dhe konsumi i përbashkët. Të gjithë pjestarët e familjes ishin të barabart midis tyre, kurse kryetari ishte i pari midis të barabartëve. Gjatë epokës e bronzit struktura e fisit u bëmë e ndërlikuar. Midis familjes dhe fisit u kryua një halk tjetër, dhe Lazaria, e cila përmblif të disa familje të mëdha patriarkale, të dala nga ndarja e familjes mëmë. Pasyre e këti organizimi shoqëror janë monumentet skulpturore të kësaj kohe, tumat, të cilat janë vare apo vareza kolektive të një familje, dhe Lazarie ose fisi. Inventari i vareve të Tyre flet dhe për diferencim social të popullsis dhe një shtresim filestar të saj, që e ka bazën të përparimet e shënuara në ekonomi dhe të mundësia që u kryua për grumbullimin e një loj pasurie për i kësaj. Vet kë fakt në nënkupton kryimin e premisave për lindjen e pronës private, që do të siel në të ardhmen shpërbërjen e bashkësis primitive. Prirja për të shtuar pasurin, për të fituar toka e kulota të reja qoj gjatë kësaj epoke në konflikte e luftat të vazhdueshme. Levizjet dhe dyndjet e mëdhat të popullsive që vërtetohen në mënyrë të qartë, për mes të dhënave arkeologike, janë një shfaqje e kësaj dukurie. Lindja e vendbanimeve të fortifikuara, për sosja e armëve dhe vendi që zënë ato në inventarin e vareve, dëshmojnë se nga fundi i epokës lufta ishte bërë një funksion një regullt në jetë. Plaçkitjet dhe përfitimet e tjera që vinin prej saj, rritën një shtres u dhe hejsish u shtarak, e cila filoj të veqohet nga masa e gjere antarve të fisit duke u pasuruar për mes përvecimit të pjesës më të madhe të plaqkës e luftës dhe të robërve të saj. Këta të fundit do të bëhem pas taj burim për format më të hershme të shfrydzimit të njëriut si sklav në familjet patriarkale ose ndryshe për lindjen e sklavëris patriarkale. Botë kuptimi dhe arti Niveli i ullet i faktorve të prodhimit dhe karakteri empirik i një orive kryuan të njeriu primitiv një botë kuptim magjik mistik për botën që e rethonte dhe fenomenet e veçanta të saj. Mbi këtë bazë gjatë epokës së bronzit vazhdojnë të jetojnë rrite e besimet të trashëguara nga shëqëria në litike si që është kulti i tokës mëmë që vazhdojnë të ushtrojt edhe gjatë periudës së partë të bronzit dhe që shprejet në përmjet figurave prej baltë, të pjekur të cilat paracesin gruan mëmë, apo rriti i flijimit dhe i varimit të fëmive brenda teritorit të vendbanimit që i shërbejnë mbrojtjes nga fuqit mistike keqë bërse, që vërtetohen me horizontin e bronzit të hershëm në malic dhe më vonë në grupin e urnave të shtresës së fundit të bronzit në tren. Shqetsimi për fatin e njeriut pas vdekjes kryoj të kënjerzit primitiv botë kuptimin e vazhdimit të jetës për të i varit, që shprejet në këtë epok me kujdesin e veçan që të regohet për të vdekurin, për plëtësimin e rriteve të varimit dhe për ndërtimin e vetë vareve. Krahas vareve të dysta të trashëguara nga neoliti, shfaqen në filim të epokës së bronzit varet me tuma. 
Këto janë vare monumentale në formën e kodrave të vogla gjysmë sferike, të larta një 4 më e me diameter 15-30 më të ngritura me dhe e me gurë. Disa prej tyre kanë në bazë nga një ose dy unaza kufizuese me gurë, të cilat shërbenin si kufi për masën e dheut që hidhe i mbivare. Në qender të tumës zakonisht është vendosur vari më i hershëm, për të cilin është ngritur tuma, kurse për rreth e mbite janë vendosur vare të tjera të më vonqme. Arkitektura e vareve është e thjesht në form gropasht të rumbulakta ose katërkëndëshe të rrethuara e të mbuluara me gurë, apo arkash katërkëndëshe prej druri apo gurësh. Varimi bëhej duke e vendosur trupin me këm dhe me duar të mbledhura në pozicion fjetjeje. Kjo mënyrë varimi e një orë që në neolit bëhet më karakteristike gjatë gjithë epokës së bronzit. Varimi me djegje për kundrazi ndeshet më rao. Në këtë rast hiri dhe mbeturinat e djegurat të trupit bendoseshin zakonisht në gropa të mbuluara me gurë ose me. Urna Të vdekurit shëqëroeshin në varë me takëmin funerar, karakteri i të cilit përcaktoj nga seksi dhe pozita shëqërore e të vdekurit. Që nga bronzi i mesëm fillojnë të shfaqen dalimet midis vareve me inventar të pasur e të thjesht. Në disa raste të vdekurin e shëqëronin në varë edhe kafsh që adhuroeshin, si që është rasti i varit qëndror të tumës e madhe të pashokut, i cili krahas dy skeleteve për mbante dhe një kokë kau. Kafsh kjo e lidhur me kultin e bujësis me parmend, mjafti përhapur si i til në botën e mes dheu. Dy unazat bashkë qëndrore me gurë të kësaj tume janë me sa duket, shpreje e kultit të djelit, që adhurojnë nga përfajsuesit e këtyre tumave si një fuqi jetë dhenëse dhe burim i prodhimtarisë së tokës. Arti i kohës së bronzit është kryesisht një arti zbatuar i stilit geometrik, që përdoret në zbukurimin e qeramikës dhe më pak në prodhimet prej bronzi. Arti plastik, që përfajsohet me figurinat skematike të gruas mëmë para qitet tani në rënje. A i nuk ka vetë se pak jetë gjatë periudës së partë të kësaj epoke derisa më vonë shduket krej. Në bronzin e hershëm një rënje ka edhe në zbukurimin e qeramikës, por më pas, e sidomos në bronzin e vonë, kjo artë një një ngritje të re. Në qeramikën e tumave të pashokut, a i është zbatuar në teknikën e incizimit. Motivet janë tre këndësha e rombe të vargëzuara me fushën e mbushur me via të pjerëta paralele. Në qeramikën dhe volite këto motive janë të pikturuara me tone pashkëllqim gjyrë të kuqe apo kafe. Thurja e harmonishme e kompozicionale e tyre në enë me forma elegante përfajson një nga arritjet më të mira të artit dekorativ të epokës së bronzit. Në prodhimet metalike zbukurimet janë të varfra. Blerat artistike i shojnë të shprejura më tepër në format e bukura të disa veglave, si domos të sepatat shkodrane e shqiptaro, dalmatet të zbukuruara në mykat e tyre me stolisje plastike brinjësh, që hi e shojnë formën e shdërvjellët të vetë objekteve.